はい、皆さんこんにちは。ドリーです、えー、今日私ですね。バリ島電波サール空港、えー、国際線の出発フロア、えー、こちらの方に来ております。えー、っとですね。実は何人をしに来たかというとね。これからシンガポールの方にちょっと行くと。計画しております、えー、シンガポール何しに行くのビザですかってよく聞かれるんですけど今回はビザじゃなくてもう完全に旅行あ、あのー、サイトシーンでねちょっとシンガポールに行ってこようと思いますで考えてみるとねここ来るのすごい久しぶりなんですよ、えー、あの去年の10月それから今年のね7月例の日本、えー、渡航未遂この時もね国際線ターミナルに対するあれねジャカルタなんですあの時使ったのはガルーダインドネシア航空でまた直行便とかが出てなかったので一旦ジャカルタの方に国内線で飛んでほんで、えー、ジャカルタ空港の、えー、国際線ターミナルから日本に向かったってことなんですけどねそういうことでここの電波サル空港の国際線の出発エリアに来るのはねほんと久しぶりで昨日ちょっとねいつ来たかって調べたらこの前回来たのが。2019年の6月、これ、日本に一時帰国したときにね、ここから出たんですけどね、それ以来なんですよ、だからもう3年ぶりってことでね、非常にちょっと感激しております、それとね、今回、シンガポール行くんですけど、シンガポール行くのも久しぶりなんです、これも調べましたら、前回、ワーキングビザを取るためにね、行ったきりなんでね、約6年ぶりなのかな、シンガポール、だから有名なジュエルも知らないんですよ。ということでね、今回、シンガポール行くの、非常に楽しみにしております。そして今回、私が乗る飛行機がね、10時50分発、えー、スクートでございます、TR281 便、シンガポール行き、えー、これが10時50分発なんですけどね、はい、今回初めてね、スクートに乗るんです。というのは、あのシンガポール行くってことで、私ね、クリス・フライヤー、シンガポール航空の、えー、マイレージの一応、会員で、マイルがちょっと余ってたんです。これで最初、シンガポール航空で行こうかと思ったんですけど、やっぱちょっとお高かったので、同じ系列のスクート、これがね、クリスフライヤーのマイルが使えるんですよ。ということで、今回は、えー、スクートを使っていくことにしました、初めてのスクートなんでね、ちょっと感激っていうかね、えー、ワクワクしております。これではねもう一応<笑>えー、と出発が10時50分で、今ね、まだ7時25分なんですよ、ちょっとね、来るの早すぎたもうまだあと3時間半ぐらいあるんですけど、ちょっとね、やっぱり久しぶりの海外ということでね、非常に、えー、興奮しちゃいまして、すごい朝早く目が覚めちゃったんでね、えー、ちょっと早めに来ましたんで、えー、どうもチェックインもできるのかな、あまだか、スケジュールで、まだチェックインはオープンしてないのかな、とりあえずチェックインカウンターの方に行ってみようと思います。はい、えー、ちょうどねスクートのチェックインカウンターが開いたようでみんなぞろぞろとチェックインの方入ってきますので私もチェックインの方行きたいと思いますはい、えー、ということで、えー、チェックインそれから、えー、と手荷物検査、えー、あと出国審査ですねこちらの方が全て終わりまして無事制限エリアに入ってきましたいやいや今回はねあのトラブルもなくちゃんとこうやって制限エリアの方に入れましたんでね、あとは飛行機がちゃんと飛んでくれるだけという感じでございます。はい、よかったです。でね、今回、えっ、ー、と、一応、調べられたこと、まずね、チェックインカウンターで2つのことを調べられました。1つはワクチン、えっ、ー、と、一応、ワクチンちゃんと打ってますかということでね、一応、シンガポールは、えっ、ー、と、指定のワクチン、えー、2回以上打ってれば OK という形になっておりますので、ね、えー、私、プトルリンルンギの方に、ワクチンのデータ全部入ってますの、ね、で、そちら見せて、ワクチン3回打ってるよということですぐ OK でした、それでもう一つですね、SG アライバルカード、えー、こちらですね、シンガポールの入国カードですね、こちら、今ね、紙で書くんじゃなくて、あらかじめネットで全部申請するようになってるんですね、でこちらでネットで申請して、それから、えー、返事が来るんです、一応、あなたあの、OK ですよ、入国カード。ちゃんと登録しましたよっていうのがね PDF で来るんで一応それ見せてその2つがちゃんとなってれば一応チェックインカウンターで OK ということであとはねワクチンがどうの PCR がどうのとか一切ありませんでしたねはいですのでねその後のあの出国審査のところでもねパスポートと、えー、ボーディングパス見せるだけでしたで先ほどのね、えー、SG アライバルカード出国カードなんですけどこれねだいたい申請したから1日か2日でできるようになってるんですただあの入国する3日前からじゃないと申請ができないんで
はい、僕はね、えー、と土曜日の朝、おとといの朝ですね、こちらを申請しました、はいえー、朝8時かな、それでね、すぐ来るかなと思ったらね、意外と時間がかかってね、ちょっとドキドキして、あれ、間に合わなかったらどうしようと思ったんですけど、えー、と昨日の深夜っていうかね、今日朝起きたらもう来ておりましたので、よかったなという形です。はい、ということでね、えー、と飛行機の方が、えー、と10時50分の飛行機で、まだ2時間以上ちょっとあるんでね、どっかで時間潰そうかなと思いますボーディング始まりましたけどお客さん多いなさすがにシンガポール行きの便だけあって登場する人多いですほとんどねヨーロピアンの方とあとアジア系の方はねちょっとインドの方じゃないかなインド系の方がほとんどって感じですねもちろん日本人いませんとということでね、座席着いたんですけど、今回ね、席をあの予約っていうかね、座席をセレクトしたんですね、で結構、前半部のもう後ろがすぐ誰もいない席を選んだら、なんと窓がないということで、ちょっと失敗したなって感じがするんですけど、まあ、後ろがいないんでね、座席が気持ちよく倒せるからいいかなと思いました。でね、このスクート、飛行機が、えー、っと、えー、787のダッシュ9なんですね、これ、787はい、結構ね、大きな飛行機使ってます、あのツールが2本あるやつですねで、座席も結構ね、広いんですよね、足元が、LCC にしては、はい、だからかなりあの大柄な私でもゆったり座れてるような感じです、まあ、ちょっと窓がないんで、離陸とか着陸の風景はちょっと映せないんですけど。まあ、これでのんびりしたいいと思いますそれでもちろんね LCC なんで前のモニターもありませんしねあとあの食事もこれはオプション有料になってますでね結構高かったんで今回食事はやってないですね電源がはないみたいですねはいちょっと電源はないみたいですですんでねシンガポールまで2時間半はい、もうこれでちょっと音楽聴きながら寝ながら行こうと思います。Thank you. <笑>はい、ということで、無事シンガポール到着です。いや、今ね、だいたい、そう、に、十分ぐらい遅れたかな、到着が。はい、もう二時なんで、ご飯食べてないんで、とってもお腹空きました。この後入国して、どっかでお昼ご飯食べようかな。あ6年ぶりのシンガポールです。はいえー、ということでね、飛行機がね、大体予定通り1時50分に着いて、飛行機から2時には降りれたんですけど、なんと入国審査でね、本当に1時間ぐらいかかりました。というのはね、まあ、窓口全部開いてたんですけど、一人一人、すごい時間かかる人いるんですね。で僕の場合は本当に行っててパスポート出して顔写真撮って指紋撮ってそれで終わりで OK っつってすぐ出してもらったんですけど見てるとね1人で10分ぐらいかかってる人いるんですよで何だろう1つはビザの関係かなでもう1つはあの電子入国出国カードあれがちゃんとできてないとかそういう関係なのかなとにかくめちゃくちゃ時間がかかりましたであのこれも電子入出国カードの方で申請してあるからだと思うんですけど、ワクチンパスポートを見せろという話はなかったです、で入国カードの方もね一応送られてきた QR コードを見せようとしたんですけど、全然見てくれない、だからパスポートナンバーで全部紐付いてると思うんですね、だからちゃんと事前に登録しておけば、手続きすぐできると思うんですけど、ちゃんとやってないとか、あるいはビザの関係ですごい時間かかる人がいる。特にね、ちょっと見た感じ、中東の方とか、インド系の方がすごい時間がかかっているようでした、はい、ですのでね、もう1時間かかって、もう3時なんで、もうお腹が限界に近いんで
ちょっとこの後ねご飯食べてからホテルの方向かおうと思いますということで今回はとりあえず動画はここまでとしたいと思いますこの動画は面白かった楽しかった役に立ったということでしたらグッドボタン高評価それとチャンネル登録をお願いいたしますツイッターフェイスブック SNS やってますのでそちらのフォローもお待ちしておりますでは次の動画でお会いいたしましょうさよなら